Hello students, good morning. Welcome to Baskar's classes. I am Baskar, Assistant Professor of Kamak, GFGC Magadhi. Even this is the first question is the question paper. It is the section C problem. It is the solution. If you like this video, like, comment, and share with your students. It is the problem. Okay. A product is finally obtained after it passes through three distinct processes. Three processes are that one final output baratante, product A baratante. So process one, process two, process three, matto total koti thane. Madhu total koti la students. Idu gamnaite kore. Isto more problem salo madhi thene. More problem mallu total kalam madhli to. Aare evi problem mallu total kalam last gide students. So material. Process 1, 2, 3, yes, 2 on the Direct wages 1, 2, 3, yes, 2 on the Production overhead put Production overhead is absorbed as a percentage of direct wages on the direct wages base melee on the health. Hagare direct wages is today 7330. Production overhead is today 7330. 100% of direct wages. 100% of direct wages on Process 1 get production over a day 2250. Pro, uh, process 2 get 3680. Process 3 get 1400. I get the students. 500 units now, 4 rupees now get introduced. So output process 1 get 450 units, 340 units, 270 units. Normal loss I get 10%, 20%, and 25%. Sale of scrap per unit 2 rupees, 4 rupees, 5 rupees. I get the Process accounts na prepare maar bekan the students. Haga thre, eeg bani process accounts yavariti prepare maar dhan bhutu students. Bani students. Okay, students, problem on copy modded continually. Can't stay in the screenshot. The one today, you now first to mark the process one account. Process one account. Other a process only quantity rate amount. Quantity rate rate of the per unit of the Becker Akmodo. Quantity of the units of the Becker Akmodo. Amount ki amount अंतर ने आपको दिया स्टूडेंट्स। ये का हिली ने गवर्नमेंट से रहा क्या? Already discuss मारी रहा क्या? Material इधर, direct way से इधर, production वाले इधर, अगर जो तो क्या? Main raw material उन दिया ला, to raw material introduced, then to material, to direct wages, to production overhead, create side नले by Normal loss account. So, this is the first one. This is the first one. This is 500 units. 4 rupees. This raw material. List. 500 units. 4 rupees. 2000 rupees. Raw material. List. 2600. Then, direct wages. List. 2250 on the production overhead is 100% of direct wages. Agare 2250 3680 1400. Confusional bar on the bar company. Agari 2250. Then normal loss is percent of the students 10%. On the agar normal loss 10% is to mele 500 mele 10%. And the brother 50 units students. One unit is scrap value is the saleable scrap value 2 rupees and the borrow 100 rupees. Output test birthday students 450 units birthday and the expected 500 units. Other 50 units 
ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿನೇ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ ಬೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದನ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ರೇಟ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಟು ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಟು ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಹಾಗಾದರೆ ಬರೋದು ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏನಿದು ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಹಾಗಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ದನ್ ಏನಿದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರೋದು ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿನಾಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೋದು ನೈಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ನ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೋದು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಬೈ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಳ್ಸೋದು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತ್ರೀ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೈಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿದೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದುವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ನ
ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡದೆ ಬರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಏಯ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏಯ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟದ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದು ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಏಯ್ಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟು ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬರೋ ಅಂತಹದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಹದಿನೈದು ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿನ ಹಾಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ಹಾಗೆ ಹದಿನೈದು ಇಂಟು ಎಂಬತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕೋಣ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಬಲ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಟೂ ಫೈವ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರೋಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟನೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನ